Вот и наступил канун Нового года, и в эту чудесную пору вы узнаете 50 интересных фактов по такой игре, как Dark Deception. В 2014 году вышла вторая глава с Агатой, и в нее сыграл всего один человек. От нее просто нельзя было уйти, и именно поэтому этот уровень попросту удалили. Dark Deception 2014 даже не было модели Бирс, но ее голос мы слышали. На создание одной главы уходит 4 месяца. Изначально в банду счастья входил кролик Лаки, Свин Хангари и Пенни Панда. И только потом панду заменили на курицу, дав первое имя Мама Медведь. В прошлом Бирс хотела стать актрисой и для этого попросила своего мужа-сатаниста помочь ей в этом. Каждый день она должна была убивать по человеку, но в неизвестных обстоятельствах пропала без вести. Бальный зал, в котором располагаются все порталы, находится вне пространства и времени, а также во всю той же старой версии игры там находилась луна. В трейлере Dark Deception 2014 года был показан портал уровня Бирс, но разработчики сказали, что этого уровня в игре не будет. В Кикстартере сказано, что главный герой это бывший полицейский в бегах, но Винс опровергнул это, сказав, что информация является старой и в игре использоваться не будет. В старом трейлере был показан момент с полицейскими машинами, который уж очень похож на тот тизер, который нам недавно показали. В концептах игры остался свинопаук по имени Хангри, чье прозвище пришло к одному из членов банды счастья. Недолго думая, фанаты назвали медсестру именем Мэри, но разработчики совсем скоро опровергнули эту информацию. Также, к общему сожалению, уровень с медсестрами будет являться единственным, который не получит диплом. Изображение первой зоны третьего уровня на карте уж слишком похоже на лабиринт из самой первой игры про Пакмана. А как мы знаем, Red Deception это слияние Пакмана и типичных хорроров. Одновременно с этим третий уровень является самым труднопроходимым у всех. Самыми уродными и страшными врагами игры могли быть жуткие утята, ведь из концептов мы понимаем, что они могли быть и не утками вовсе. Но их место заняли медвежата. Еще с февраля 2019 года разработчики хотели выпустить игру на телефоны, но эта идея была оставлена на потом. Единственная глава, в которой все враги имеют свои голоса, это четвертая. Самого малого изменения потерпели обезьяны, ведь смотря по концепту, они практически не изменились. Самое большое количество врагов в сумме всех зон было показано в пятом уровне, а именно 80 клоунов. Самое малополучаемое достижение на данный момент это Клоун Принц. Само достижение появляется при прохождении пятого уровня на s -Rank. Самый любимый уровень одного из разработчиков игры, а именно Винса, это безумный злорновал. Данный факт связан с тем, что он владеет кошмаром клорофобии. Действия седьмого уровня будут происходить не на заводе, как многие подумали по недавно вышедшему скриншоту, и не на космическом корабле. Ну а еще разработчики умалчивают про количество медвежат, а то есть нас ждет что-то интересное. Каждый уровень обозначает какую-либо игру, например, первые догонялки, второй прятки, третий светофор, четвертый найди отличия и пятый... Ну вы поняли. Локация тюрьма попросту была вырезана из Dark Deception под предлогом того, что у разработчиков есть еще более безумные идеи для уровней. Именно так раньше задумался внешний вид осколков душ, и сразу скажу, что этот вариант смотрится даже лучше того, что можно увидеть в нынешней игре. Все персонажи и вся игра в целом были придуманы еще в 2014 году. А этот факт огорчит многих людей, которые шиперили мало Кайбирс. Но, увы, их брак никаким способом невозможен из-за совершенно строгих и отличающихся натур. Как и прошлый факт, этот огорчит не менее. Мы никогда не увидим кроссоверы с такими играми, как Бенди, ФНАФ, Доки Доки, Балди и Особняк Спуки. Именно так выглядел самый первый фонар по ДД. Он был выложен еще в 2014 году. Сама игра была закрыта из-за недостаточного количества денежных средств. Все картины из уровня со стражниками были взяты из реальной жизни. Персонаж из Фортнайта под именем Доктор Хаус сильнейшим образом напоминает Малака, главного антагониста Dark Deception. Ну а дизайн медсестер Женецов был вдохновлен игрой Биошок. В четвертой главе врагов будет больше, чем в других трех главах вместе взятых, а это означает, что нам придется очень сильно постараться, чтобы получить S-Rank. Хотя, как заявляет Винс, сделать это вообще невозможно. 
Над всей игрой работают лишь четыре человека. Дэн, создатель замечательной музыки. Никса, создатель The Joy of Creation. Винс, который вообще-то и есть создатель Дарды Сэфа. И просто Пен. Если честно, то я вообще не знаю, что она тут делает. Раньше модель главного героя выглядела как летающая рука с планшетом. На штанах Малока можно увидеть кофейное пятно. Поломанная версия банды счастья была вдохновлена не Фнахом, а Терминатором. Мужа Бирс зовут Эдгар. Уже давно разработчики хотят добавить в игру мультиплеер, цель которого – собрать больше кристаллов душ, чем другие игроки. Все действия будут происходить на арене, и собирая различные бонусы, мы помешаем своим врагам. Кстати, именно так должен был выглядеть портал для кроссовера Dark Deception с Бенди. Все боссы и малок это единственные персонажи, которые не отмечаются на карте, и их нельзя застанить. Агата может представлять дидескалейнофобию, страх школы. Именно так выглядела разработка третьего уровня старой версии игры. Мораль Dark Deception заключается в том, что стоит ценить то, что ты имеешь, ведь главный герой этого не делал и теперь обречен страдать вечно. Вот и подошел к концу этот год. Спасибо всем, кто верил, поддерживал и помогал этому каналу развиваться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всех с Новым Годом!